Hello YouTubers and tech lovers are there. Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for you. और Horizon Tech for you के आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही परेशान करने वाला जो चीज़ है आपको किसी भी कंप्यूटर यूज़र को उसके बारे में बात करने वाले हैं जो कि है स्टेबिलिटी का इश्यू ब्लू स्क्रीन कंप्यूटर सडनली बंद हो जाता है ब्लू स्क्रीन आ जाती है सिस्टम डम हो जाता है बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इसके लिए यूज़ की जाती है लेकिन ओवरऑल बात सेम ही है जो स्टेबिलिटी का इशू है इस पर बात करेंगे कि ये क्यों होता है और क्या क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है और होता है तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए आ, जैसे अगर आपको पता होगा स्टेबिलिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलिटी किसे कहते हैं अगर आप किसी सिस्टम पर वर्क कर रहे हो आपके कंप्यूटर पर अगर वो सिस्टम स्टेबल है दैट मीन्स आप कंटिन्यूसली उस पर विदाउट एनी कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है अच्छे से वर्क करते हो आपका वर्क स्मूथ चलता है तो वो है एक स्टेबल सिस्टम लेकिन अनस्टेबल सिस्टम क्या कहते हैं किसे कहते हैं कि जैसे आप वर्क कर रहे हो कुछ भी उसमें उस वक्त आप किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर को एक्सेस करते हो सडनली उस वर्क के दौरान ही या कुछ ऐसा कुछ करते हो सी को एक टास्क असाइन करते हो हैवी या इसके अलावा कुछ भी करते हो वर्क करते हुए और सिस्टम बंद हो जाए एकदम से सडनली ब्लू स्क्रीन आ जाती है विंडोज़ की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ और स्टेबिलिटी का ज़्यादातर इश्यू विंडोज़ में ही आता है अगर हम मैक की और उनकी बात करें तो उनमें स्टेबिलिटी के इश्यूज इतने नहीं होते हैं क्योंकि वो हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दोनों ही उनका होता है तो वो अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है लेकिन विंडोज़ कंप्यूटर्स होते हैं जो पी पर्सनल कंप्यूटर्स उसमें ऐसा नहीं होता हार्डवेयर कहीं और डिज़ाइन होता है अलग अलग हार्डवेयर हम पिक करके लाते हैं मार्केट से बनाते हैं तो कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं एक दूसरे के साथ कई बार ऐसा होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का हम विंडोज़ का कोई भी वर्जन इंस्टॉल करते हैं और वर्क करते हुए बीच में जब सिस्टम बंद हो जाता है तो ये बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो पीपल लाइक मी जो क्रिएटिव पीपल होंगे वो इस बात से एग्री करेंगे कि जब हम लोग वर्क कर रहे होते हैं इवन अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पूरा मेरा माइंड कंसंट्रेशन फोकस्ड है एक चीज़ पे कि हम ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बीच में सडनली सिस्टम बंद हो जाए बहुत बुरा लगता है फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान और मेरे मैं अपनी बात करूँ तो मैं उस वक्त छोड़ देता हूँ सब कुछ नहीं बनाता मैं वीडियो और बंद कर देता हूँ सिस्टम को मैं बहुत गुस्सा आता है तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा या हो रहा होगा इसीलिए मैंने सोचा बहुत सारे यूज़र्स हैं जो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे सर स्टेबिलिटी का इशू है इस पर एक वीडियो बनाइए और समझाइए कि ये क्यों हो रहा है तो स्टेबिलिटी के जो इशूज़ हैं सिस्टम बंद हो जाना ये कोई एक इशू नहीं है मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं कि कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे मैं उंगली रख के आपको बता सकूं कि इसकी वजह से हो रहा है आप इस पर्टिकुलर चीज़ को चेक कीजिए और सही कीजिए तो आपका स्टेबिलिटी का इशू सही हो जाएगा ऐसा नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा ऐसी कई वजह हो सकती है बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से सिस्टम स्टेबल नहीं होता और ब्लू स्क्रीन आके सिस्टम बंद हो जाता है सडन लिस्ट सडनली एकदम एक सेकंड भी आपको उससे पहले एक सेकंड का या दो सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपना वर्क सेव कर पाओ ठीक है एकदम से विदाउट एनी इंडिकेशन विदाउट एनी नोटिफिकेशन सिस्टम बंद हो जाएगा और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया तो ये कोई एक रीज़न नहीं है मैं ये आपको समझना पड़ेगा बहुत सारे अलग अलग रीज़न्स होते हैं इसकी वजह से ये होता है आज मैं कुछ उनमें से कुछ जो मेजोरिटी जो रीजंस हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा लेकिन हो सकता है कि आपके सिस्टम में ऐसा स्टेबिलिटी का इश्यू आ रहा हो जो इनमें से किसी की वजह से नहीं हो रहा हो यानी कि आज जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके बाहर भी एक ऐसा कोई इशू है जो आप पर्टिकुलरली आपके सिस्टम में है वो तो वो उसकी वजह से हो रहा है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये चीज़ें अपने सिस्टम में करोगे तो आपका सिस्टम स्टेबल हो जाएगा उसके बाद भी स्टेबिलिटी के इश्यूज़ रह सकते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफ़र करता है सिस्टम टू सिस्टम ठीक है तो मैं ओवरऑल जनरलाइज बात करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आई होप कि अगर इनमें से किसी वजह से आपके सिस्टम में स्टेबिलिटी का इशू है तो वो सॉल्व हो जाएगा सबसे पहला और आपने मेरा पावर सप्लाई वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने ये बात की थी सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीज़न है किसी भी सिस्टम का अनस्टेबल होने का वो है पावर सप्लाई यूनिट बैड क्वालिटी पावर सप्लाई यूनिट आप इस बात से एग्री करो या ना करो लेकिन ये फैक्ट है मैंने देखा है मेजोरिटी केस में 
यूज़र को फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझ ही नहीं आता जब सिस्टम अनस्टेबल होकर बंद हो जाता है तो एक नॉर्मल यूज़र कंप्लेन करता है कि यार इतने पैसे डाले सिस्टम में इतना अच्छा सी लिया इतनी अच्छी रैम ली इतना अच्छा मदरबोर्ड लिया इतना खर्चा किया फिर भी सिस्टम में ये गड़बड़ हो रही है और वो ब्लेम करते हैं किसी और कंपोनेंट को सी पी वो ब्लेम करते हैं कई बार तो मैंने देखा है कि सी पी यार सही से वो काम नहीं कर रहा है या स्लो चल रहा है या बंद हो जाता है सी पी का फॉल्ट नहीं है मेजोरिटी टाइम ये जो स्टेबिलिटी का इशू है वो क्रिएट होता है एक बैड क्वालिटी पावर सप्लाई की वजह से अगर मैं परसेंटेज की बा, बात करूँ तो सेवेंटी ऑफ द टाइम ये बहुत बड़ा इशू है सेवेंटी टाइम ये जो होता है स्टेबिलिटी का इशू सिस्टम बंद हो जाता है वो है बैड क्वालिटी पावर सप्लाई वजह से फ्लक्चुएशन की वजह से पावर सप्लाई का काम क्या है और वो कैसे वर्क करता है मैंने अपने वीडियो में समझा दिया है लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा कि आपके कंपोनेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स को सबको सीपीयू को जीपीयू को हार्ड ड्राइव को हर एक चीज़ को एक अच्छे क्वालिटी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है उनका जितना भी पावर कंजप्शन है वो उनको गुड अमाउंट में कंटिन्यूसली विदाउट एनी फ्लक्चुएशन कुछ भी गड़बड़ी के बिना मिलता रहे तब वो सारे के सारे कंपोनेंट अपना पोटेंशियल अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दिखा पाएंगे और सिस्टम स्टेबल रहेगा लेकिन अगर आपने एक बिल्कुल चीप क्वालिटी बैड पावर सप्लाई लगा दिया है सिस्टम में विदाउट नोइंग इट्स पावर जो उसका पावर रेटिंग्स है वो जाने बिना या आपके सिस्टम का पावर रेटिंग जाने बिना आपने एक कैसे रैंडमली एक डब्बा उठा के लाए हो मार्केट से बिल्कुल जो सस्ता होता है आ, बिल्कुल बेसिक पावर सप्लाई जिस पे कोई ब्रांडिंग नहीं होती कोई वोटेज का स्पेसिफिकेशन है वो भी प्रॉपर नहीं होता अप्रोप्रिएट नहीं होता एक्यूरेट नहीं होता ऐसे पावर सप्लाई की वजह से मेजोरिटी टाइम सिस्टम अनस्टेबल होता है क्योंकि जब अगर हम बात करें बूटिंग प्रोसेस की तो जब बूटिंग प्रोसेस होता है उसके बिगिनिंग में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ठीक है तो उस वक्त सिस्टम को सबसे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है यानी कि उस वक्त कंप्यूटर अपने साथ लगे हुए जितने भी हार्डवेयर होते हैं जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको सब कुछ चेक करता है चालू करके तो उस वक्त मैक्सिमम पावर की रिक्वायरमेंट होती है अगर चलो मान लो कि जो बैड क्वालिटी पावर सप्लाई है वो ये पोस्ट भी कर जाए आगे बढ़ जाता है वहाँ से सिस्टम और आपके सामने विंडोज़ अवेलेबल हो जाता है डेस्कटॉप आप वर्क शुरू करते हो और ऐसा कोई वर्क असाइन करते हो जैसे नॉर्मली जब सिस्टम ऐसे ही बिल्कुल आइडियल में है तब उसका पावर कंजप्शन इतना ज़्यादा नहीं होता सीपीयू का भी जीपीयू का भी रैम का भी सब का भी ठीक है लेकिन जब आप उसे कोई हैवी लोड असाइन करते हो कुछ वर्क असाइन करते हो कुछ मल्टीटास्किंग या रेंडरिंग टाइप का कोई वर्क तब उसका पावर कंजप्शन है वो हाईएस्ट होता है पूरे सिस्टम का आप ऐसा कोई हैवी टास्क असाइन करते हो तब अगर वो पावर सप्लाई उसे प्रॉपर पावर प्रोवाइड ना कर पाए या फ्लक्चुएशन भी होता है चलो मान लो प्रॉपर उसका जो वोल्टेज है वो तो हायर है लेकिन फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो प्रॉपर से पावर सप्लाई उसे नहीं मिलेगा पीछे से डी वोल्टेज वो तुरंत शट डाउन हो जाएगा सिस्टम सी को कंटिन्यूसली पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी गुड अमाउंट में एक्यूरेट पावर सप्लाई तो ज़रा सा भी वो पावर सप्लाई वहाँ पे फ्लक्चुएट करता है या सही से वर्क नहीं करता है सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी इंडिकेशन और मैं बता दूँ कि जो दूसरे हम एरिया की बात करने वाले हैं यानी कि दूसरे जो फैक्टर्स हैं उसमें तो शायद विंडोज़ भी इतना डेवलप हो चुका है कि आपको एक नीचे इन्फॉर्मेशन देता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से ये अभी अभी जो सिस्टम रिस्टार्ट हुआ है या एरर मैसेज जो आप देखते हो एग्जा डेसिमल नंबर में वो आपको प्रोवाइड करता है कि ये अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वजह से हो रहा है लेकिन पावर सप्लाई की वजह से अगर स्टेबिलिटी का इशू है और बंद हो जाएगा तो उस वक्त आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा कुछ भी वहाँ पर डिस्प्ले भी नहीं होगा सीधा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा तो पावर सप्लाई इज़ द मेजर मेजर फैक्टर ठीक है मेजोरिटी टाइम इसकी वजह से ही होता है अब अगर ये आपके पास अच्छी क्वालिटी का है मान लो कि पावर सप्लाई का इशू नहीं है आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का गुड क्वालिटी का पावर सप्लाई है फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो जो सेकंड रीज़न है वो हो सकता है आपकी रैम रैम है जैसे मैंने अपना डिफरेंट डिफरेंट रैम को एक साथ यूज़ करना चाहिए या नहीं या रैम के फ्रिक्वेंसी वाला वीडियो वो दोनों वीडियोज़ आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको अपनी सिस्टम में एक साथ एक अगर आपको मल्टीपल मॉड्यूल की ज़रूरत है और ज़्यादा रैम की ज़रूरत है तो आपको एक पूरी रैम किट लेनी चाहिए वो जो रैम है वो ऑथोराइज होती है सर्टिफाइड होती है एक उस पर्टिकुलर कंपनी में एक पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जो इस पर ऐसे टेस्ट करता है उसको चेक करता है मैन्यूली हैंड टेस्टेड होती है एक दूसरे के साथ वर्क करने के लिए यानी कि ये फुल फील्ड है एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली वर्क कर सकती है कोई इशू नहीं है स्टेबिलिटी का इशू नहीं आएगा लेकिन अगर आप ऐसा करते हो जैसे मैंने उस वीडियो में कहा था एक फोर गीगा का स्टिक लेके आए उसके बाद कहीं और से किसी और कंपनी का उसी फ्रीक्वेंसी का हो किसी और कंपनी का
सर्टिफाइड नहीं होती है क्योंकि वो अलग अलग कंपनी की है उन दोनों को इंडिविजुअली काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है लेकिन आप उसे साथ में चला रहे हो तो हो सकता है कि वो वर्क कर जाए लेकिन नहीं भी होता और इसीलिए ऐसी अलग अलग रैम यूज़ करने से भी स्टेबिलिटी का इशू होता है और अगर कुछ बैड क्वालिटी की जो रैम होती है उसमें तो ये होता ही है हर बार होता है तो वो सिस्टम बीच में रिस्टार्ट हो जाता है तो एक रैम का भी इशू हो सकता है पहला इशू हो सकता है पावर सप्लाई का दूसरा इशू हो सकता है रैम का ठीक है रैम का भी अगर इश्यू होगा और सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा तो भी आपको कोई जो ब्लू स्क्रीन है उसके नीचे जो मैसेज आता है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि ये रैम की वजह से हो रहा है ठीक है कोई इंडिकेशन वहाँ पे दे ही नहीं सकता क्योंकि ये हार्डवेयर रिलेटेड जो चीज़ें हैं हार्डवेयर की वजह से अगर स्टेबिलिटी का इशू है तो सॉफ्टवेयर उसको आपको दे नहीं सकता कोई वार्निंग या कुछ भी मैसेज की इसकी वजह से हो रहा है ठीक है तो पावर सप्लाई अगर ओके है रैम भी ओके है फिर भी हो रहा है तो हो सकता है ड्राइवर की वजह से कुछ डिवाइसेस होते ऐसे होते हैं कुछ हार्डवेयर आपने सिस्टम के साथ ऐसे कनेक्ट करके रखे हैं और पर्सनली मेरे साथ भी ये हुआ है तो मैं आपसे डिस्कस कर सकूंगा अच्छे से बता पाऊंगा मेरे पास एक साउंड कार्ड था अभी भी है जो कि यूएसबी पे चलता था आउटसाइड जो आउटबॉक्स होता है वो ऐसा साउंड बॉक्स था जो कि यू इंटरफेस पर कनेक्ट होता है और वहाँ से चलता है तो उसका जो ड्राइवर है ड्राइवर सॉफ्टवेयर मैंने बताया है ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या है हर एक हार्डवेयर के साथ एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था और उसकी वजह से सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता था तो मैंने जब सिस्टम रिस्टार्ट हुआ तो नीचे इन्फॉर्मेशन आती है दस बीस सेकंड के लिए उसके बाद सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है वहाँ पर एक फ़ाइल का नाम लिखा हुआ था और मुझे समझ नहीं आया कि ये फ़ाइल है क्या फिर मैंने गूगल पर जाके उस फाइल का नाम सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो वो उस हार्डवेयर की ड्राइवर फाइल थी सिस्टम फाइल थी जो उस ड्राइवर के साथ इंस्टॉल की जाती है और विंडोज़ उसी के थ्रू उस ड्राइवर को उस हार्डवेयर को एक्सेस करता है तो वो फाइल करप्टेड थी या वट सही से वर्क नहीं कर रही थी तो वो ड्राइवर का इशू था तो मैंने फिर सिस्टम को सही से फिर स्टार्ट किया और कंपनी को मेल किया तो ऐसे मेरे जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड हज़ारों यूज़र्स होंगे इस पर्टिकुलर हार्डवेयर का ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास ही था बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है जिसका साउंड कार्ड था मेरे पास तो मैंने कंपनी को मेल किया और बताया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है तो उन्होंने थोड़े टाइम के बाद एक दो महीने के बाद उसका उस ड्राइवर का अपडेट वर्जन रिलीज़ किया तो ऐसा आपको भी करना पड़ेगा ये उसको आप देख के सिर्फ बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा आपका इश्यू सॉल्व नहीं होने वाला अगर किसी हार्डवेयर के ड्राइवर की वजह से ऐसा हो रहा है तो आपको थोड़ा एफर्ट करके ऐसा मेल करना पड़ेगा कंपनी को आपको बताना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा इश्यू हो रहा है तो वो उस पर उसको देखेंगे उन्होंने ये जब ड्राइवर रिलीज़ किए होते हैं तब सब कुछ टेस्टिंग किया होता है लेकिन जैसे मैंने कहा फिर भी ह्यूमंस वी आर ऑल ह्यूमंस कुछ ना कुछ एरर्स बग्स रह जाती हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा कि सर ऐसा हो रहा है तो वो उस पर वर्क करेंगे और एक ऐसा नया ड्राइवर का वर्जन रिलीज़ करेंगे जिसको आप इंस्टॉल करोगे तो फिर वो स्टेबिलिटी का इशू चला जाएगा और ऐसा ही मेरे साथ हुआ तो आपको ये अगर इशू है किसी और हार्डवेयर की वजह से ऐसा हो रहा है तो आपको ये करना पड़ेगा ठीक है अब फाइनल जो इशू है जो मैं कवर करना चाहता हूं वो है पायरेटेड वर्जन ऑफ विंडोज अगर आपने जेन्यून विंडोज परचोज परचेज नहीं किया है आप एक इंटरनेट से डाउनलोड टॉरेंट से डाउनलोड किया हुआ विंडोज का कोई वर्जन यूज करते हो तो उस, वो वो एडिटेड होते हैं ठीक है उनको बहुत उनकी बहुत सारी फाइलें हैं जिनको एडिट किया गया होता है तो इस वजह से भी हो सकता है अगर आपके पास जेन्यून विंडोज है और अगर स्टेबिलिटी का इशू आ रहा है तो आप माइक्रोसॉफ्ट को बता सकते हो आप, आपने उसके लिए पैसे दिए हैं तो आप उनको बता सकते हो कि सर ऐसा ऐसा इशू आ रहा है सॉल्व कीजिए लेकिन अगर आप टॉरेंट से डाउनलोड किया है या किसी और से लेके आए हो तो जैसे मैंने कहा आप कोई कंप्लेंट शिकायत कुछ नहीं कर सकते वो आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसा एक वर्जन ढूंढना पड़ेगा जो स्टेबल हो ठीक है तो ये एक मेजर एरियाज थे जो मैंने आपको बताए इनकी वजह से स्टेबिलिटी का इश्यूज स्टेबिलिटी के इशूज़ हो सकते हैं और शायद आपके सिस्टम में होते भी होंगे आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आया होगा अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो जिन पर मैं जैसे मैंने कहा बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं लेकिन मेजर रीज़न मैंने आपको बता दिए इसके अलावा भी अगर आपके सिस्टम में स्टेबिलिटी का इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं भी फाइंड आउट करके आपको बताऊं मुझे भी जानना है कि इसके अलावा और कौन से इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ डिस्कस कीजिए मुझे बताइए मैं भी उस पर सर्च करूंगा और आपको अगर हो सकेगा मुझे मैं नहीं कह रहा कि गारंटीड मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा लेकिन अगर हो सकेगा तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन है ही आपके पास आई विल डेफिनेटली सी यू ग